ദൈവതിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാവട്ടെ ദിവ്യബോധനം പഠന പദ്ധതിയിലെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകമായ നേർവഴിയിൽ ബഹുമാനനായ സി സി ചെറിയാൻ അച്ഛനും ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട് അച്ഛനും ചേർന്നെഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോസ്തോലിയ കാലം മുതൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നേർവഴിയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയ സമൂഹമായിട്ടാണ് ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന വിശേഷണം നമ്മുടെ സഭ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായ വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റം വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുനഹദോസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പാവനമായി സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാന പാരമ്പര്യം ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെല്ലാം അവകാശപ്പെടുന്ന പൊതു പാരമ്പര്യമാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്തോലിക വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം കൈമുതലായ സഭ സമൂഹമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം ആദ്യത്തെ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടു വരെയും കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലുമുണ്ടായ വിശ്വാസ വിഭജന നിമിത്തം ക്രൈസ്തവ സഭകൾ ഭിന്നമായ വിശ്വാസ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അമ്പല അവലംബിച്ചു വരുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം പ്രസ്താവ്യമാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ത്രിയേക ദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അതിൻ്റെ വിശ്വാസ സംഹിതകൾ എല്ലാവരും ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആളത്വങ്ങൾ അവർ അനാദിയായുള്ള ആളത്വങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് ആളത്വങ്ങളും ഏക സാരാംശമായി ഒന്നായി ഇരിക്കുന്നു ത്രിയേക ദൈവം എന്ന വിശ്വാസം ബുദ്ധിപരമായ ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമല്ല ആരാധനയിലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ സഭ ഇതിനെ കാണുന്നത് തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് സഭ ജീവനോടുള്ളവരും വാങ്ങിപ്പോയവരുമായ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ്മയാണ് വിശുദ്ധ സഭ വിശുദ്ധ സഭയിലൂടെ നിരന്തരമായ രൂപാന്തരത്തിലൂടെ രക്ഷയിലേക്ക് സഭാവിശ്വാസികൾ പ്രവേശിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരം മൂലം സ്വർഗീയ നന്മകൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ കൂതാശകൾ വഴിയാണ് ഈ രൂപാന്തരത്തിലും അതുവഴിയായി രക്ഷയിലേക്കും സഭാവിശ്വാസികൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരത്തിൽ നിലനിർത്തി സംരക്ഷിച്ചു പോരുക എന്നതാണ് പ്രധാന ക്രൈസ്തവ ദൗത്യമായി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ കാണുന്നത് സഭയെ ആരാധിക്കുന്ന സമൂഹമായി വിപക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഭാവിജ്ഞാനിയവും അതിനോട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസ സംഹിതകളും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ആരാധന വിശുദ്ധ കൃപാലയിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ദർശിക്കുന്നത് പരിശു പരിശുദ്ധാത്മ നിശ്വസിതമായ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹത്തിൽ ആത്മശരീര മനസ്സുകളുടെ പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തത്തോടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തിലും ഉയർപ്പിലുമുള്ള പ്രത്യാശാപൂർണമായ സംബന്ധമാണ് വിശുദ്ധ കൃപാന 
ദൈവീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ രൂപാന്തരം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സ്വന്ത രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കും സ്വന്തം രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് അതുവഴിയായി വിശുദ്ധ സഭയിലൂടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് ദൈവ സദൃശ്യരായിത്തീരുന്നു ദൈവ സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള രൂപാന്തരമാണ് രക്ഷ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിനത്തിലോ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിലോ പ്രത്യേക അനുഭവം വഴിയോ രക്ഷയിൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ആളത്വത്തോട് പ്രത്യേക ദൈവമായി തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആ ബന്ധം നമ്മെ സജീവമാക്കുന്നത് സഭയിൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സഭയിലൂടെ നാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണ് ധ്യാനത്തിലൂടെ വളർന്നും ബുദ്ധിപരമായ പക്വത പ്രാപിച്ചും വികാരങ്ങളെ അടക്കി ആത്മനിയന്ത്രണം പ്രാപിച്ചും പൂർണതയിലേക്ക് വളർന്ന് ദൈവ പരിജ്ഞാനികളായി തീരുക ഇത് ഓർത്തഡോക്സ് ആധ്യാത്മികതയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ സഭയിൽ ഈ വലിയ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭാജീവിതമാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണമെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമായ സഭയിലെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് ആധ്യാത്മികത പരിശീലിക്കുന്നത് എന്ന് സഭ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുവാനുള്ള സാധ്യത വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ലഭിക്കുന്നു ആത്മാവിലാൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആത്മാവിൽ വളർന്ന് വിശുദ്ധിയിൽ നിന്നും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളരുക എന്നതാണ് സഭാജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ജീവിതം കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്നത് സഭയുടെ അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അധികാരവും പ്രമാണവും അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു സഭയുടെയോ സമൂഹത്തിൻ്റെയോ സ്ഥാപനത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കുമായി അധികാരം പ്രമാണം ഈ രണ്ടിനെ പറ്റിയുമുള്ള ശരിയായ ധാരണയും അംഗീകാരവും ആവശ്യമാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ആഗമന ഉദ്ദേശ്യമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരത്തോടുള്ള സമീപനവും ഇത് തന്നെയാണ് ആധികാരിക പ്രമാണം സഭയുടേത് ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വെളിവാകപ്പെട്ട ദിവ്യവും ദൈവീകവുമായ സ്നേഹം എങ്ങനെ ക്രിസ്തു പരികർമ്മം ചെയ്തു എന്നത് നാം സുവിശേഷത്തിലൂടെ വായിച്ചറിയുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി നൽകുവാനുമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം തൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന ഒന്നാണ് പുതിയ ഇസ്രായേലാകുന്ന സഭയുടെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ദൈവ നടത്തിപ്പുള്ളതും ദൈവാത്മപ്രേരിതവുമായ പ്രമാണങ്ങളാണ് സഭയുടെ അധികാരം അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലാണ് സഭ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത കഷ്ടതയുടെ അധികാരമാണ് സഭ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇനിയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ 
ദേശീയ ഭാവം സ്വഭാവം അതിൻ്റെ പ്രകൃതം അതിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണം എല്ലാം മറ്റ് സഭാദർശനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായ ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധ സഭ സാർവത്രികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോളമായ സഭയുടെ ദേശീയമായ പ്രതിഫലനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ഐക്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഓരോ ദേശീയ സഭയും സാർവത്രിക സഭയുടെ പൂർണ്ണത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ദേശീയ സ്വയംഭരണാവകാശവും സ്വയം ശീർഷകത്വവും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ മുഖമുദ്രയാണ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തികളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സഭകൾ ഓരോ പ്രാദേശിക സഭകളാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് സഭാവിജ്ഞാനിയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദേശീയമായ സ്വഭാവമുണ്ട് ദേശീയമായ ഒരു സിനഡൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ സഭയ്ക്കുണ്ട് സ്വയം ശീർഷകത്വമുള്ള സഭയുടെ ഒരു പരമാധ്യക്ഷ പദവി സഭ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു ഒരു ദേശത്ത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച ക്രിസ്തു സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ പ്രേഷിത ചുമതലകൾ സഭ നിർവഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടൊരു സഭ മറ്റൊരു സഭയോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നോ മേലാളിത്വമുണ്ട് എന്നോ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാ സഭകളും ദേശീയ സഭകളായി ഓരോ രാജ്യത്തും ഓരോ ദേശത്തും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യ നിർമ്മിതിയുടെ പൂർത്തീകരണം നിർവഹിക്കണമെന്ന് സഭ പഠിപ്പിക്കും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആഗോള സഭയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന സഭയിൽ വിഭജനങ്ങളുണ്ടായി മരകര സഭയിൽ പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പല വിദേശ മിഷണറിമാരുടെ ഉപദേശത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി വിഭജനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കൂടിയ എഫ് എസ് ഒ സുന്നഹദോസിനും എ ഡി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ കൂടിയ കൽക്കതോൻ സുന്നഹദോസിലും സഭയിൽ വിഭജനമുണ്ടായി കൽക്കതോൻ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും കൽക്കതോൻ വിശ്വാസത്തെ നിരാകരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടാ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലഗ്ര സഭ കൽക്കതോൻ വിശ്വാസത്തെ നിരീക നിരാകരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും ബൈസൻ്റൈൻ കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും കൽക്കതോൻ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള ആളത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസ വിചിന്തനമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വിഭജനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും പൂർണമായി യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്നു അത് കലർപ്പോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമോ കൂടാതെ ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്വവും മനുഷ്യത്വവും രണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അതിലൊന്നാമത് പ്രസ്താവിച്ച കാഴ്ചപ്പാടാണ് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രപരമായ വിശ്വാസമാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യൂത്തിക്കസ് പറയ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏക സ്വഭാവ ചിന്തയല്ല ഇത് നെസ്റ്റോറിയസ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഇരു സ്വഭാവ ചിന്തകളല്ല 
തൈസൻ്റായി അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം പിൽക്കാലങ്ങളിലുള്ള പഠനങ്ങളും ക്രിസ്തു ശാസ്ത്ര ചിന്താ വിചിന്തനങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു പൊതുപ്രമാണം അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ അതിൽ ഒരു സഭയായിരിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുനഹദോസുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കും കാരണം ഈ മൂന്ന് സുനഹദോസുകൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന സുനഹദോസുകളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുനഹദോസുകളിൽ രൂപപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലനമുണ്ടായി അതുതന്നെ സഭയുടെ വിഭജനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതാ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും ബൈസൻറ്റായിൻ കിഴക്കൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും വിഭജിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പുറപ്പാടിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ വിശ്വാസ ചിന്ത റോമൻ പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ രൂപപ്പെടുകയും ആ വിശ്വാസത്തോട് ചേർന്ന് നിൽപ്പാൻ കുസ്തന്തിനോ പോലീസിലെ പാത്രർക്കീസ് അല്ലെങ്കിൽ സഭകളെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴക്കൻ സഭകൾ റോമൻ കാത്തോലിക്ക സഭയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിളർപ്പുണ്ടാകുന്നു നാം കാണുന്ന പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പിളർപ്പ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ നവീകരണ ആശയമാണ് റിഫർമേഷൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കൊണ്ടുവരുന്ന റിഫർമേഷൻ അന്നത്തെ റോമ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പാപ്പ മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ മുടക്കിയതോടുകൂടി പ്രോട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗ്ലിക്കൻ ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത രൂപപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ സഭൈക്യ വേദികൾ എല്ലാ സഭകളും ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ സഭയാകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി എന്ന ചിന്തയല്ല വ്യത്യസ്തത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേദശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ഓരോ സഭകളും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തനതായ വിശ്വാസ ചിന്തകൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാനും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളിടത്ത് തിരുത്തലുകൾ സാധ്യമെങ്കിൽ അത് നിർവഹിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംരംഭമായിട്ടാണ് സഭൈക്യ വേദികളെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ കാണുന്നത് ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും ബൈസൻ്റൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും തമ്മിൽ നാല് ഐക്യ സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുകയും ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ വേദശാസ്ത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന ഈടുറ്റ് ഉള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സഭകളിലെ അറിയപ്പെടുന്ന വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവതരിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓറിയൻ്റൽ ബൈസൻ്റൈൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ ഈ ഐക്യ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമെന്നുള്ള നിലയിൽ ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കേവലം പദങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു പ്ലേ ആയി മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെന്നും ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകൾ ഒന്ന് തന്നെ എന്നും ഈ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട് അത് സഭകളുടെ ഐക്യത്തിനായി സഹായിക്കുന്ന പ്രമാണരേഖകളായി തീർന്നിട്ടുമുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യ സംഭാഷണം പ്രത്യേകിച്ചും ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്ന എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്രോ ഓറിയൻ്റെ എന്ന എക്യൂമെനിക്കൽ സംഘടനയാണ് ഈ ഐക്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുള്ളത് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എന്നീ വർഷങ്ങളിലായി നാല് സമ്മേളനങ്ങൾ ഈ ഐക്യശ്രമത്തിലേക്ക് കൂടുകയുണ്ടായി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് വിശേഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വന്യനായ ഡോക്ടർ വി സി ഷമുവലച്ചനും ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പൗലോസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയും അവരുടെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു പരിധിവരെ സഭൈക്യത്തിന് സഹായകരമായിട്ടുള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ എഗ്രിമെൻസ് ഫോർ ദ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റോളജിക്കൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതിന് നമ്മുടെ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പഠന പ്രബന്ധങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പൂർണ്ണ യോജിപ്പിലേക്ക് ഇതുവരെ ആയും പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പോപ്പിൻ്റെ ഇൻഫാലിബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ റീത്ത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണ സംസർഗത്തിലേക്ക് കൃപാന സംസർഗത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ആഗോളതളത്തിൽ സൈഭൈക്യവേദിയായി രൂപപ്പെട്ട വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് അതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ മലങ്കര സഭ അതിലെ ഒരു അംഗ സമൂഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മുന്തിയ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഡബ്ല്യു സി സിയിലും മറ്റും നമ്മുടെ സഭയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വൈദികരും മെത്രാപ്പോലീത്തമാരും മാത്രമല്ല വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ചില ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് അഭിമാനകരമായ വസ്തുതയാണ് ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രസിഡന്റ് പ്രേതയായ മിസ് സാറാ ചാക്കോ നമുക്കറിയാം എം എ ചാക്കോ സാറിൻ്റെ മകളാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പൗലോസ്മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും പ്രസിഡന്റുമാരിലൊരാളായും സ്തുത്യർഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ചർച്ചകളിലും മറ്റും നമ്മുടെ സഭയിലെ ആദരണീയരായ വേദശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ സംബന്ധിക്കുക മാത്രമല്ല ഈടുറ്റ ഈടുറ്റ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഭകളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബഥനിയാശ്രമത്തിൻ്റെ അലക്സിയോസ് മാർ തേവദോസിയോസ് തിരുമേനി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് ദാബോർ ദേറായുടെ സ്ഥാപകനായ തോമമാർ ദീവനാസിയോസ് തിരുമേനി തുടങ്ങി പല പിതാക്കന്മാർ ഫിലിപ്പോസ് മാർ യൗസിബിയോസ് ബഹുമാന്യനായ കെ എം ജോർജ് അച്ഛൻ ഡോക്ടർ കെ ജേക്കബ് കുര്യനച്ഛൻ മുതലായ ആളുകൾ പല രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നത് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഭാരതത്തിലെ നമ്മുടെ സഭ മറ്റ് പല സഭകളുമായി ഐക്യ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല കാലങ്ങളിലായി കത്തോലിക്ക സഭയുമായി അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭൈക്യ വേദിയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു അവർ യാക്കോബായ സമൂഹമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ആ സഭയുമായി ആ കൂട്ടവുമായി സംഭാഷണങ്ങൾ വേണമെന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് 
അലങ്കരസഭയിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറിമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നവീകരണ സഭ മാർത്തോമ സഭയുമായി നാം സഭൈക്ക വേദികൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സഭൈക്യത്തിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാർത്തോമ സഭ പിന്നീട് സി എസ് ഐ സി എൻ ഐ സഭകളുമായുള്ള ഒരു ഐക്യ കൂട്ടായ്മയുള്ള സംഘടന രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റൻ്റ് സമാനതയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചസുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയും തമ്മിൽ പല സഭൈക്ക സംഭാഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ കാൻറ്റർബറി ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ പ്രതിനിധി സംഘവും ഓറിയൻ്റൽ സഭയുടെ പ്രതിനിധി സംഘവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ വാൻകൂവറിൽ വെച്ച് ഡബ്ല്യു സി സി അസംബ്ലിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സമ്മേളിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ച് സമ്മേളിക്കുകയുണ്ടായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നു ബിരുദാനന്തര തലത്തിൽ വേദശാസ്ത്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈമാറുക വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുക പ്രാദേശിക ഐക്യ സംഘടനകൾക്ക് രൂപം നൽകുക വേദശാസ്ത്ര കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുക ഇരു സഭയുടെയും ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരസ്പരം പഠനവിധേയമാക്കുക ഇതെല്ലാം അന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും ലൂതറൻ സഭയുമായി അതിപ്പോഴും ആ സഭയ്ക്ക സംഭാഷണം നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി പാരമ്പര്യമുള്ള സഭകൾ ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ ഒന്നിച്ച് മുന്നേറേണ്ടുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇനിയുമുള്ള പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമതായി ഈ ഗുപ്തായ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്റ്റിക് സഭ ഈജിപ്തിലെ സഭ സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അർമീനിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഇറിട്രിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഈ സഭകളെല്ലാം ഒരേ വിശ്വാസം പങ്കിടുന്ന സഭകളാണ് ഈ സഭകൾ അതാത് രാജ്യത്ത് അവർ വിശ്വസിച്ചു പോരുന്ന അപ്പോസ്തോലനാൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലിക പിതാക്കന്മാരാൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സഭകളാണ് അതാത് രാജ്യത്തെ സംസ്കാരത്തോടും അവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ ദൗത്യ നിർവഹണം നടത്തി വരുന്നു എന്നത് നാം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കോപ്റ്റിക് സഭ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം അലക്സാൻഡ്രിയൻ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ശാഖകളാണുള്ളത് അലക്സാൻഡ്രിയൻ അന്ത്യോക്യൻ ഓറിയൻ്റൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ അലക്സാൻഡ്രിയൻ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യമാണ് പാലിച്ചു പോരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആറ് സഭകളും അവകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു വരുന്നു ഇനിയും മറ്റുള്ള കിഴക്കൻ സഭകളെ പറ്റി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭയാണ് പേർഷ്യൻ സഭയും മലങ്കര സഭയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യം പരിശുദ്ധ മാർത്തോമ സ്ലീഹ ഭാരതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പേർഷ്യയിലും സഭ സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ് 
ഈ പേർഷ്യയിലെ സഭ പിൽക്കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് കൽദായ സഭ കിഴക്കിൻ്റെ സഭ നെസ്റ്റോറിയൻ സഭ എന്നൊക്കെയാണ് നെസ്റ്റോറിയസിൻ്റെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ ആധികാരികമായ വിശ്വാസ പ്രമാണമായി ഈ സഭ പിൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള തൃശ്ശൂർ ആസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ഖൽദായ സുറിയാനി സഭ ഈ സഭയുടെ വിശ്വാസ ആചാരങ്ങൾ പുലർത്തി വരുന്നു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മലങ്കരയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭ തൊഴിയൂർ സഭ അന്ത്യോക്യൻ സഭയുടെ വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സുറിയാനി പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യം ഈ സഭ പുലർത്തി വരുന്നു മലങ്കര സഭയിൽ ഒരു കാലത്ത് മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നപ്പോൾ വൈദവ്യം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ തൊഴിയൂർ സഭ മെത്രാപ്പോലീത്താമാരെ വാഴിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ആ സഭ അവർക്ക് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയിൽ നിന്ന് മെത്രാപ്പോലീത്താമാരെ വാഴിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് സത്യത്തിൽ വിശ്വാസം ഓർത്തഡോക്സും ഈ ഒരു പാരമ്പര്യം നവീകരണവുമാകുന്നത് തീർച്ചയായും വരും കാലങ്ങളിൽ മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭ ചിന്തിക്കും അത് ഓർത്തഡോക്സ് പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ൈസൻറ്റൈൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പുരാതനമായ പേട്രിയാർക്കേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കുസ്തന്തിനോപോലിസിലെ പേട്രിയാർക്കേറ്റ് അലക്സാന്ദ്രിയയിലെ പേട്രിയാർക്കേറ്റ് അന്ത്യോക്കിയിലെ പേട്രിയാർക്കേറ്റ് ഏർഷലേമിലെ പേട്രിയാർക്കേറ്റ് ഈ പുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് ദിവ്യബോധന പഠിതാക്കൾക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെപ്പറ്റി ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെ സഭയ്ക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാതലായ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ സഹായകരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് അവസാനമായി സ്ലാവോണിക് സഭകൾ സെർബിയൻ സഭ പോളണ്ടിലെ സഭ ചെക്കോസ്ലോവിക്കൻ സഭ റൊമേനിയൻ സഭ ജോർജിയൻ സഭ ആൽബേനിയൻ സഭ ഈ സഭകളെല്ലാം ബൈസൻറ്റൈൻ സഭ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഗ്രീസിലെ സഭ സൈപ്രസിലെ സഭ സീനായിലെ സഭ ഇപ്പം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓറിയൻറ്റൽ ബൈസൻറ്റൈൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറു വിവരണം ഈ പുസ്തകം നൽകുന്നു പഠിതാക്കൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ